ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿನಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಇವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತಿ ಪ್ರಜ್ವಲ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಗುರು ಮಂಗಳ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಿರಣಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅತಿ ಅಧಿಕ ಆಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಭೂ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಶಿಲೆಯ ವರ್ಗ ಯಾವುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭೂ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಿಲೆಯ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಭೂ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಿಲೆಯ ವರ್ಗ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಮರಳು ಶಿಲೆ ಸುಣ್ಣ ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಸಾಲ್ಟ್ ಗ್ರನೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸುಣ್ಣ ಶಿಲೆ ಸುಣ್ಣ ಶಿಲೆ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ ಭೂ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಪೂರ್ವ ತೀರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಪೂರ್ವ ತೀರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗುವ ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಪೂರ್ವ ತೀರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗುವಂಥ ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಚಂಡಮಾರುತ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೋರಾ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೋರಾ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಪೂರ್ವ ತೀರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಆನೆಮುಡೈ ಆನೆಮುಡಿ ಕಾಶಿ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿ ಕಾಂಚನಜುಂಗ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಹೇಂದ್ರ ಗಿರಿ ಅದು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಶಿಖರ ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರನ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಮಂಗಳ ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಐದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಉತ್
ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿದ ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ತೂಕ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಸೊ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಬುಧ ಮಂಗಳ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗುರು ಗ್ರಹ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಉಂಗುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುರುವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪದರ ಯಾವುದು ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಲಯ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಯಾವ ಪದರ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಸಮೋಷ್ಣ ವಲಯ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಅಯಾನು ಮಂಡಲ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅಯಾನು ಮಂಡಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಭೂಮಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣತೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬಂದು ಉಷ್ಣತಾ ಮಾಪಕವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಶೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಶೆಲ್ಶಿಯಸ್ನಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಅದು ನೂರು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈ ಫೀವರ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಿಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಶೆಲ್ಶಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಟಮಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅನೇಕ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹು
ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದು ಬೆಳಕಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೆನುಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣವೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸು ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲನ ವಾತಾವರಣದ ವಕ್ರೀಭವನ ಒಟ್ಟು ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಾತಾವರಣದ ವಕ್ರೀಭವನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಕ್ರೀಭವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂದ್ರೇನು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾದ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮುರ್ದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಕ್ರೀಭವನ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಮಿನುಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಭೂಮಿ ಮೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಮೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಸ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣದ ವಕ್ರೀಭವನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಾವ ಉಪಕರಣವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಜನರೇಟರ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೋಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜನರೇಟರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಮೀಟರು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಕ್ತವು ಯಾವ ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದುಗ್ಧ ರಸ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇವುಗಳ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ತವು ಯಾವ ಮಾ ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಂತ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ರಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರವಾಹದ ಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರವಾಹದ ಪ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ರಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮುಂದಿನ